डिजाइन कर तो ट्रिपल फाइव टाइम आई सी इट हम इंटरनल सार्किट डायग्राम अच्छा एक नंबर तो सब तरह ग्राउंड है था कि दूसरा नंबर तो सब ट्रिगर दूसरा नंबर पिंटा तो ये इनपुट इसे बताया जाएगा तीन नंबर का साउंड पुट तो तब ना देख बोल कि हमारा पाल्स टाइप की रो कौन से ऐड होते हैं कि चार नंबर तो सीरीज़ से पिनिश भी कास्ट करें जेकनो समय सार की टा नाइसी टा हमारी भेलू आर छत्तम टो डिस्चार्ज बोला है आर उसे आठ नंबर टो उसे आर सप्लाई फाइव बोल्ट ये उसमें वो तो आरके हमार ट्यूल पर टाइम आर आईसी स्टोर्स तो इन्हें कास्ट की बात होती है आरके कास्ट होते हैं हमारे खेने देखने एक टो फ्लिप फ्लॉप आस आरएस ऐसा फ्लिप फ्लॉप तो फ्लिप फ्लॉप तो हम ना जानी छेत S जुदी वन तार परे R जुदी जीरो है अम्म जानी वन स्टोर करे ऐसा टिप टॉप जुदी S जीरो R वन है तो ले जीरो स्टोर करे ये R जुदी दुई टा जीरो जीरो था के अम्म बोली नो चेंज ये तीन टेस्ट के टर्की अच्छा तो एक ने जो कुछ अम्म इनिशियली जो कुछ ने साकिट टा ऑन अबोस्टाई था के इनिशियली अम्म धोई नहीं जे हमारे फ्लिप फ्लॉप पर फेलो टाइम इनिशियली जीरो अवस्था है सर स्टर्सन ने धुरे ने ये टाइम इनिशियली जीरो अवस्था है अतः एस आर दूसरे जीरो हमें इनिशियली तो धुरे ने आपकी सारी इट्टे जो कम एक तो हम स्टार्ट अवस्था था के सो हमारी आउटपुट टाइम तीन नवर पिंड आमी पावो जीरो so output is 0 that means actually output is q and q bar is opposite so q is actually 0 and q bar is 1 it is the first person initial flip flop q is 0 q bar 1 it is the first person initial condition जोखोन क्यू बार टा वन हुआ ये क्यू बार टा देखें आमर ये पिन ये वायरेस साथे कनेक्टेड सो आमर ये वन टा की कोर्बे एक अंदर जावे सो ये एक्चुअली इट एक ट्रांजिस्टर इट आउट्स वन एक्टिव जीरो ते इनएक्टिव था के सो ट्रांजिस्टर की तो ओपन करें दिवे जोखोन इट क्यू बार टा वन ट्रांजिस्टर टा ओपन ह C1 कैपेसिटर तो देख सन एक तो सर ग्राउंड ये टा एक तो सर उसे ये आया शायद ना वापिन एक तो वायर बात हो कि ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड तो जो कौन हमार ये ट्रांजिस्टर टा ओपन था कि बे एक्टिव ऑन हो बे ताकुन उसे हमार कैपेसिटर जितने कुनो चार्ज थे के था के शेटा ये ट्रांजिस्टर एक तो सर ग्राउंड इस � 
তো আমার এই ছয় আর সাত নাম্বার এই দুইটা সাইডে যদি আপনি ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করেন জিরো ভোল্ট পাবে অত কোনো ভোল্ট থাকবে না আর পজিটিভ নোডের এইটা এই দুইটা নোডের ভ্যালু আমার পাওয়ার সাপ্লাই থাকে তার করেসপন্ডিং এ এমনভাবে এটা দেওয়া থাকে যে এইটা হচ্ছে আপনার টু থার্ড মানে এই পাওয়ার সাপ্লাই টু থার্ড ভোল্ট হয় আর কি বুঝতে পারছেন আর এই নোডের ভ্যালুটা হয় ওয়ান থার্ড সো যদি আপনার ফাইভ ভোল্ট আমরা ধরি তো ফাইভ ভোল্টের টু থার্ড ভোল্ট থাকবে এইখানে এই নোডে আর এই নোডে থাকবে কি কারণ কি ক্যাপাসিটোর তো চার্জ নেই ক্যাপাসিটোর চার্জ থাকলে ওই ভোল্টেজটাই আমার এই পিন সিক্স এর ভোল্টেজ হতো আর কি তো যেহেতু এখন ক্যাপাসিটোর চার্জটা ছেড়ে দিয়েছে জিরো ভোল্ট সো এই সিক্স নাম্বার নোডের এগেনস্টে অর্থাৎ এই কম্পা অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারের এই পজিটিভ সাইডটা কি জিরো আর এই নেগেটিভ সাইডের ভোল্টেজটা কি টু থার্ড ভোল্ট তো আমার টু থার্ড ভোল্ট তো অবশ্যই কি হবে জিরো থেকে বড় হবে তাই না তো টু থার্ড নোডটা হচ্ছে কি আমার নেগেটিভ আর এই প্লাসটা কি পজিটিভ সো আমার প্লাস তো জিরো প্লাস নেই আমার নেগেটিভ ভোল্টেজ নেগেটিভ ভোল্টেজটা মানে কি সে লজিক্যালি হচ্ছে জিরো ধরে নেয় জিরো ধরে নিয়ে অবস্থা সো এটা লজিক্যালি জিরো পাবে এই অপারেশন প্রিফায়ার থেকে আর এই যে এই সেকেন্ড কম্পায়ারটা যদি আমরা এখানে আসি তো ইনিশিয়ালি তো ট্রিগার করা হচ্ছে না যেহেতু ট্রিগার হচ্ছে না সো বাই ডিফল্ট এই দুই নাম্বার পিনটা এই পার সাপ্লাই ভোল্টেজটাই থাকে ইনিশিয়ালি ট্রিগার অ্যাপ্লাই করা মানে হচ্ছে জিরো ভোল্ট দেওয়া হয় কিন্তু পিন টুটা যেহেতু ইনিশিয়ালি ট্রিগার করা হয় না আমরা ধরে নিচ্ছি সো এটা কি থাকবে পাওয়ার সাপ্লাই যে ফাইভ ভোল্ট এটা ফাইভ ভোল্ট থাকে সো ফাইভ ভোল্ট থাকে মানে কি নেগেটিভ সাইডটা ভ্যালু ফাইভ ভোল্ট আর পজিটিভ সাইডটা ভ্যালু কি ফাইভ ভোল্টের ওয়ান থার্ড তাহলে অবশ্যই আমার কি হবে ফাইভ এই ভ্যালুটা তো ওয়ান থার্ড অফ ফাইভ থেকে বেশি হবে তাই না তাই না বুঝতে পারি না ফাইভ বাই থ্রি যে ভ্যালুটা এটা ফাইভের থেকে ছোট হবে তাই না সো আমার এই নেগেটিভ সাইডের ভোল্টেজটা কিন্তু বেশি হচ্ছে সো এটা যেহেতু নেগেটিভ ভোল্টেজ সো এটাও কি পাবে লজিক্যালি জিরো পাবে বুঝতে পারলেন এইটুকু দেখেন তো কারো কোন কনফিউশন আছে তাহলে বলেন এটুকু বুঝলেন সো আমার আউটপুট যদি ফিগারটা আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে এটা যদি জিরো ধরা হয় ওয়ান লেভেল আমারটা কিন্তু জিরো লেভেলেই থাকবে যেহেতু ইনিশিয়ালে আমরা জিরো ধরে নিয়েছিলাম সো আর এস জিরো জিরো মানে কি সে জিরোই রাখবে সো কিউ জিরো কিউ বার ওয়ান সো এই স্টেটটা নো চেঞ্জ অবস্থায় থাকবে আগেরটাই থাকবে বুঝতে পারছেন লো এয়ার আচ্ছা এখন যদি আমরা ট্রিগারটা অ্যাপ্লাই করি এই যে ট্রিগারটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তো ট্রিগার অ্যাপ্লাই করা মানে হচ্ছে আমরা পিন টু এই দুই নাম্বার পিনে আমরা জিরো ভোল্ট দিচ্ছি কারণ এটা দেখেন এস জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে জিরো সো আমরা কিন্তু জিরো দিচ্ছি ওকে তো জিরো দিলে কিন্তু এইটা ভোল্টেজ লেভেলটা কি হয়ে গেল গ্রাউন্ড ভোল্ট হয়ে গেল বুঝতে পারছেন তো গ্রাউন্ড ভোল্ট হলে জিরো ভোল্ট জিরো ভোল্ট হলে এখন দেখেন 
पजिटी नोडर भोल्टेजा एक भैलू तो अवश्य आन फाइव भोल्ट वन थार्ड मैं एक भैलू थक नम्बर नोड माइनस जीटा कि जिरो भोल्ट हो गो प्लस बड़ो हम माइनस जीतु प्लस माइनस बड़ो तो ये कि तक जिरो ना इतना वन माइनर लजिक जिरो সো আমার এখানে যেহেতু নেগেটিভটা বড় নেগেটিভ ভোল্টেজ মানে আমরা লজিক্যাল জিরো পাবো সো দেখেন এই এই সাইডটা এস এর সাথে কানেক্ট তাহলে এস হচ্ছে আমার 1 এইবার এই ট্রিগার अप्लाई করার পরে এস হয়ে গেল 1 আর আর হয়ে যাচ্ছে 0 তা এটাকে আমরা বলি সেট স্টেট এই ফ্লিপ ফ্লপটা তখন 1 রাখবে সো এখন কিউ হবে 1 আর এখন কিউ বার হবে 0 সো এখন আমার আউটপুট कनेक्शन এই রেজিস্ট্যান্স হয়ে এখানে আসে ক্যাপাসিটর বুঝতে পারছেন সো এখন ক্যাপাসিটি কি করবে আমরা প্লাস 5 ভোল্ট থেকে ভোল্টেজ নেওয়া শুরু করব তাহলে চার্জ শুরু করবে আর কি রেজিস্টর 1 এর ভিতর দিয়ে শিখি করব কারণ কিন্তু কানেকশন নাই ওপেন সার্কিট সো এখানে ক্যাপাসিটর এখন চার্জ শুরু করবে যেহেতু ট্রানজিস্টর অফ হয়ে গেল সো ঠিক আছে अप्लाई করার পরে ক্যাপাসিটর চার্জ শুরু হয় এখন এটা আস্তে আস্তে কি করবে সে চার্জ হতে থাকবে धीरे धीरे जो से चार्ज हो भोल्टेज लेवल आस्ते आस्ते बढ़ते थे अच्छा बुजते এই পর্যন্ত কি বুঝতে পারলেন প্রত্যেকটা চার্জ শুরু হলো জি স্যার এরপরে ভিডিওটা দেখলে স্যার মানে ক্লিয়ার হয়েছে এখন মোটামুটি বুঝেছি স্যার আচ্ছা স্যার এটা হলো থিওরি স্যার হ্যাঁ এটা থিওরি আচ্ছা ट সো দুই নাম্বার পিনটা কিন্তু আবার 5 ভোল্ট হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন এটা আবার তখন 5 ভোল্ট হয়ে যাবে আর এদিক দিয়ে আবার ক্যাপাসিটর কিন্তু চার্জিং শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে সো এদিক দিয়ে এটাও চার্জ শুরু হয়ে যাচ্ছে আবার এদিকে কি হচ্ছে অল অটোমেটিক সে আবার 5 ভোল্ট পেয়ে গেছে সো এখন যদি আমরা এই অপার স্যাম্পল ফায়ার দেখি অবস্থাটা কি এবার পিন 2 হচ্ছে কি 5 ভোল্ট যেটা হচ্ছে আপনার এই প্লাস সাইডে যে ভোল্টেজ 1/3 अब फाइव बोल्ट इधर थे के ये फाइव बोल्ट का बेशी होगा अतः नेगेटिव साइड टिंग तो बरोबर से जितने नेगेटिव साइड बोल्ट इस तो बरो पॉजिटिव साइड है चें सो इट आबार किंतु जीरो तो बैक कर गए ठीक है सर इट आबार जीरो तो बैक कर लो आज जब अपने यहाँ कौन ये से फास्ट कंप्यूटर प्रथम जो ऑपरेशन प 
বড় মানে সে আস্তে আস্তে তো চার্জটা বাড়তে থাকবে আর এই সাপেক্ষে পিন সিক্স এই যে প্লাস সাইডে যে ভোল্টেজ লেভেলটা সেটাও বাড়তে থাকবে তো একসময় এটা বাড়তে বাড়তে যখন এই টু থার্ড ভোল্টেজ লেভেল থেকে বড় হয়ে যাবে টু থার্ড ভোল্টেজ লেভেল এটা থেকে একসময় বেশি হবে যখন বেশি হবে তখন হচ্ছে কি হবে পজিটিভ ভোল্টেজটা কিন্তু এইবার বড় হয়ে যাচ্ছে নেগেটিভ টপটেছে বুঝতে পারছেন তো যখন পজিটিভটা বড় হবে आउटपुट समय से जीरोना जीरो उटपुट लेवल जीरोटिक जीरो So, 
so R1 is 0. क्रस कर कनेक्टेड तो चार्जे समय रेजिस्टेंसिटेशन कर बेस कर इफेक्ट है सो मैथमेटिकल इक्ुएशन डिव कर लेते फर्मुलर टी समान इंटू सी वन फर्मुला दिल्ली मान तो 1.1 समीकरण समाधान मानिमेट माल्टिपलिट <laughs> क्यालकुलेट करते हैं 
যেতে তিন মাটা টু আসে তাহলে তো বইয়ের কোন চ্যাপ্টারে আছে স্যার এটা আসলে আমি বই থেকে পড়াচ্ছি না এটা ইন্টারনেট রিসোর্স থেকে পড়াচ্ছি আর কি বলতে পারি ইউটিউব টিউটোরিয়াল থেকে আর কি ঠিক আছে স্যার আমি আপনাদের দেখি রিসোর্সটা দিয়ে দিব সমস্যা নাই আমি আর কাছে এটা নোট করা আছে আমি নোটটা আপনাদের দিয়ে দেব সমস্যা নাই ঠিক আছে আপনার माल्टीटर এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই সার্কিটটা দিয়ে আমরা একটা ক্লক পালসের মতো আর কি বুঝতে পারছেন ক্লক পালস হিসেবে আমরা এটা ইউজ করতে পারি আর কি ক্লক জেনারেট জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান বুঝতে পারছেন এই ধরনের একটা হচ্ছে আমার টাইমিং ডায়াগ্রাম তৈরি করা যায় আর কি এসটেবল তখন হচ্ছে আপনার কারণ কি কারণ হচ্ছে ধরনের যে সার্কিটটা গ্রাউন্ডে কানেক্টেড তো আমরা ধরে নিচ্ছি ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে ফুলি আনসার অবস্থায় আছে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা সো যেহেতু ক্যাপাসিটিটা এখন চার্জ অবস্থায় নেই ইনিশিয়াল কন্ডিশনে আর কি তো আমাদের এই ক্যাপাসিটির সাথে যে দুইটা পিন কানেক্টেড আছে পিন টু আর হচ্ছে পিন সিক্স এই দুইটা পিন এই দুইটা পিন হচ্ছে আপনার জিরো ভোল্ট থাকে আর কি বুঝতে পারছেন জিরো ভোল্ট এই দুইটা পিন আর কি যে টু আর সিক্স যেহেতু ক্যাপাসিটির সাথে কানেক্টেড ক্যাপাসিটিটা জিরো কোনো চার্জ নেই সো পিন টু জিরো পিন সিক্স টু জিরো এই দুইটা ভোল্টেজ লেভেলের সাথে যে নোটগুলো এগুলো সব জিরো ফুট আর এই দুইটা সাইডের আমার ভোল্টেজ লেভেল এই যে টু থার্ড ও পাওয়ার সাপ্লাই এই নোটটা আগের মতোই এটাও ওয়ান থার্ড ভোল্ট ও পাওয়ার সাপ্লাই এখন যদি আমরা এই অপারেশন ফায়ারের দিকে তাকাই এখানে দেখেন যেহেতু সিক্স পজিটিভ এটা জিরো ভোল্ট আর মাইনাস টু থার্ড তো মাইনাস তো বড় হয়ে গেল তো লজিক্যালি এটা জিরো হয়ে যাবে আর এইটার দিকে যদি আমরা অপারেশন ফায়ারের দিকে লক্ষ্য করি এখানে হচ্ছে ওয়ান থার্ড বিসি প্লাস আর মাইনাস হচ্ছে জিরো তাহলে প্লাস বড় তাহলে এটা কী হবে ওয়ান হয়ে যাবে প্লাস ভোল্টেজ বড় তো এই জন্য আর কি সো এখন এই দেখেন এস হচ্ছে তাহলে ওয়ান আর জিরো এস ওয়ান হয়ে গেল আর জিরো হয়ে গেল এটা আমরা সেট স্টেপ দিই তাই না সো এটা আউটপুট আমি কী পাবো এবার ওয়ান পাবো কিউ ওয়ান चार्जिंग शुरू हो जो कैपासिटी चार्ज छा 
ट्रांसटू बंद हाथ की पावर सप्लाई दिए भोल्टेज की आस्ते आस्ते चार्ज हो ठीक है और इनिशियल कैपासिटर चार्ज थे ना कारण की तो हमें तो इनिशियल फ्लिप फ्लोप जिरो धरी तो किऊ जिरो हम कि वन है तो ट्रांसटा ऑन है सो अटोमेटिक कैपासिटर चार्ज थकबे ना कारण शुरूते कैपासिटर का ग्राउंड साथ कानेक्ट थे यह शुरू एकदम शुरू तो बोलोम सार्किट जो इनिशियल ऑन कैपासिटर चार्ज थे ना ये स्वाभाविक और कि तो जी होक तो एम आउटपुट पासी वन पासी ओके तो एखार कैपासिटर चार्जिंग शुरू हो गो शुरू हर एक समय भोल्टेज लेवलटा आस्ते आस्ते बाढ़ते थको बुझते मोटेज लेवलता बाढ़ते थको एंड भोल्टेज लेवलता जो बाढ़ते बाढ़ते जिरो भोल्ट वन थार्ड भोल्टेज से बेसि है बाट टू थार्ड थे कम मैं भोल्टेजा वन थार्ड थे बड़ो बाट टू थार्ड थे छोटो नोटर भोल्टेज साथ ही ये पिन टूर भोल्टेजा धरने वन थार्ड थे बसि टू थार्ड थे छोटो बाट पिन सिक्स दुईटे क्योंकि सेम भोल्टेज अत भोल्टेजा हे ग्रेटर दैन वन थार्ड बाट लेस दैन टू थार्ड ये लेवल भरे जो थे भोल्टेजा ठीक है तक हम ये माइनस सैडे जो भोल्टेजा तो वन थार्ड थे बड़ो हो गए सो जेहतु माइनस बड़ो ये हो जाए माइनस बड़ो बेसि तो लजिक जिरो हो जाए प्लस थे माइनस बड़ो हो गए और ये सैडे जो आई अपारेशन एम्प्लीफायर एखे देखें टू थार्ड बड़ो बाट ये छोटो तो टू थार्ड बड़ो मैं कि माइनस बड़ो और प्लस तो टू थार्ड थे छोटो सो कि ये आगे मत जिरो ही थको कारण नेगेटिव बड़ो हे सो जिरो जिरो मान कि नो चेन्ज सो ए एस जिरो आर जिरो नो चेन्ज मान कि से आगे टाइम धरे रखे कंटिन्यू सो यहाँ वन थक ठीक है अच्छा तो यारों क्यों हमारे ट्रांसिस्टर का बंद ही अवस्था आ सो कैपासिटी क्योंकि चार्जिंग करते से करते ही थको तो चार्जिंग होते होते आर जो से भोल्टेज लेवल टू थार्ड थे बड़ो हो जाए जख टू थार्ड थे बड़ो हो तक हम सैडे भोल्टेजा अलरेडी तो बड़ो बुझते कि ना अलरेडी क्योंकि ये बड़ो है टू थार्ड मैं वन थार्ड थे बड़ो मैं टू थार्ड थे बड़ो तो ये तो बड़ो तो नेगेटिव बड़ो मैंने कि माइनस बड़ो जिरो लजिकाली जिरो पा और ये सैड भोल्टेज ए टू थार्ड थे बड़ो हो गए सो ये सिक्स बड़ो हो गए ये तो सिक्स हे प्लस प्लस बड़ो हो जाए माइनस छोटो हो जाए जो तो प्लस बड़ो सो ये कि जिरो थक ये हो जाए वन सो ए वन एस जिरो वन एस जिरो सो रिसेट स्टेट तो फ्लिप फ्लोपटा कि बार किऊ हो जाए जिरो और कि बार हो जाए वन सो हमारे टाइम डायग्राम वन थे जिरो ते बैक कर बुझते से जिरो ते बैक कर जेहतु जिरो हो जाए सो हमारे किऊबार जिरो ना ये गलो वन वन हो गई ट्रांजिस्टर ओपेन ट्रांसिस्टर ओपेन हम कैपासिटर जो चार्ज सम्पूर्ण आबाद से डिसचार्ज शुरू कर देवे कैपासिटर आबाद से चार्ज थे रिड्यूस करा शुरू कर धीरे धीरे डिसचार्ज कर छोटे तो ये अवस्था कि है ये अवस्था जो खेल करी टू थार्ड थे कम वन थार्ड थे बड़ो तो वन थार्ड थे बड़ो मान कि माइनसटा बड़ो से जिरो थको सेकेंड कम्पारेटर
ठीक है আর ফার্স্ট কপিটে যদি আমরা থাকি প্রথম অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারটা এটা যদি আমরা দেখি তো এখানে হচ্ছে আমার এই সিক্স যে পজিটিভ নোটটা এটা ভোল্টেজ যেহেতু টুটার থেকে ছোট আর কি সো টুটারটা আমার বড় হচ্ছে মানে মাইনাসটা বড় হচ্ছে আর এইটা আপনার এই পজিটিভ সাইডটা ছোট হয়ে যাচ্ছে আর কি সো যেহেতু নেগেটিভ সাইডটা বড় হচ্ছে এটা কী হয়ে যাবে এটা জিরো হয়ে সো আমার নেগেটিভ ভোল্টেজটা বড় মানে কি লজিক্যালি জিরো হবে সো আমার এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুইটা আমার ওই অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার এই দুইটার আউটপুটটা জিরো পাচ্ছি আমি সো জিরো জিরো মানে নো চেঞ্জ সো আমার যেহেতু জিরো ছিল এটা জিরোই থাকবে আউটপুটটা সো কিউ জিরো কিউ আর ওয়ান যেহেতু কিউ আর ওয়ান ট্রানজিস্টার এখন ওপেনই থাকবে আমার ক্যাপাসিটি আরও ডিসচার্জ হতে থাকবে আচ্ছা এরপর ডিসচার্জ হতে হতে যখন ওয়ান থার্ড ভোল্টেজ থেকেও ছোট হয়ে যাবে টু থার্ড থেকে ছোট ছিল তাই না বাট ওয়ানটার থেকে বড় ছিল এখন আমরা ধরে নিচ্ছি চার্জ কমতে কমতে ওয়ান থার্ড ভোল্টেজ থেকেও ছোট হয়ে গেছে তখন কি হবে তখন হচ্ছে এই পিন ছয় নাম্বার পিনের ভ্যালুটা ওয়ান থার্ড থেকেও ছোট সো এটা তো টু থার্ডটাই বড়ই হচ্ছে তাই না সো বড় হচ্ছে আমার মাইনাস এটা জিরোই থাকবে যেহেতু এটা টু থার্ডটা নেগেটিভ ভ্যালুটা বড় আর এই সাইডে যদি আসেন ওয়ান থার্ডটা বড় হয়ে গেল বা টু থার্ডে ওয়ান থার্ড থেকে ছোট মানে কি এই পিন টুটা এই লেভেলের ভোল্টেজটা হচ্ছে কি ছোট ভোল্ট ওয়ান থার্ড ভোল্টেজের থেকে তো ওয়ান থার্ড মানে হচ্ছে আমার এন প্লাস আর এই টু হচ্ছে নেগেটিভ তো নেগেটিভটা এবার ছোট হয়ে গেছে পজিটিভটা বড় হচ্ছে মানে ওয়ান থার্ড ভোল্টেজটা বড় আর এই পিন টুর ভোল্টেজটা এটা ছোট হয়ে গেল তো যেহেতু প্লাস বড় সেটা হয়ে যাবে ওয়ান সো এবার হচ্ছে এস ওয়ান আর জিরো সো এটা আবার সেট স্টেট এবার হচ্ছে আর টুটা আবার ওয়ান হয়ে যাবে আর কিউবারটা আবার জিরো হয়ে যাবে সো আমার এই আউটপুট টাইমিং ডাঙ্গাটা আবার ওয়ানে ব্যাক করবে যখন কিউবার জিরো এই কিউবারটা হচ্ছে ট্রানজিস্টারটাকে অফ করে দেবে সো ক্যাপাসিটি আবার চার্জ শুরু করবে বুঝতে পারছেন ক্যাপাসিটি আবার চার্জ শুরু করবে সো আবার সে কী করবে আস্তে 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 ওই আগের স্টেপটা মানে ওয়ানটাই থাকবে কন্টিনিউ করবে রিপিট করবে সো এইভাবে এটা আবার ওয়ান থাকবে আবার এক সময় চার্জ এটা বাড়তে 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 যখন টু থার্ড ভোল্টেজ থেকে বড় হয়ে যাবে ওয়ান থার্ড থেকে বড় হবে আস্তে আস্তে টু থার্ড থেকে বড় হবে তখন কি হবে চার্জ বাড়তে বাড়তে এক সময় হ্যাঁ ওয়ান থার্ড তারপরে সে টু থার্ড থেকে যখন বড় হবে সো আবার হচ্ছে এটা ডিসচার্জ শুরু করে দেবে আর কি এস জিরো আর জিরো তখন হচ্ছে এটা ওয়ান থাকবে জিরো জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান আর সে টু থার্ড থেকে বড় টুটার থেকে যখন বড় হবে তখন এটা জিরো থাকে এটা ওয়ান হয়ে যাবে সো এটা হয়ে যাবে ওয়ান এটা হয়ে যাবে জিরো তো এ আর ওয়ান এস জিরো মানে কি আবার হচ্ছে এটা আবার জিরোতে ব্যাক করবে জিরোতে ব্যাক করলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান সো ট্রানজিস্টার ওপেন ক্যাপাসিটি আবার ডিসচার্জ শুরু করবে সো এইভাবে সেটা রিপিট করে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান বুঝতে পারছেন এজ লাইক এস টাইমিন ডায়াগ্রাম যেটা আমরা ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে করে থাকি আর কি বুঝতে পারছেন এইভাবে হচ্ছে আপনার একটা টাইমিন ডায়াগ্রাম তৈরির ক্ষেত্রে লাগে আর কি এস টেবল মাল্টিভাইব্রেটর আর কি একটা ডিপি সাইকেল টাইমে পাওয়া যায় এটা তো এইটা যে টাইমিন ডায়াগ্রামটা এটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি এটা কেমন হতে পারে चार्जिंग शुरू कर 
যখন হচ্ছে আমার ওয়ান অবস্থা থাকে তখন আর কি তো ক্যাপাসিটি চার্জটা যখন বাড়তে 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 এটা কি হবে ওয়ান থার্ড ভোল্টেজকে ক্রস করে তখনও কিন্তু এটা ওয়ানই থাকবে যখন আমার চার্জটা বাড়তে বাড়তে টু থার্ড ভোল্টেজটা ক্রস করে ফেলে সাথে সাথে আমার আউটপুট ভোল্টেজটা জিরোতে ব্যাক করে এজন্য বলছে যে ক্যাপাসিটির চার্জ বাড়তে বাড়তে যখন আমার টু থার্ড ভোল্টেজের থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন এটা আউটপুট আর ওয়ান থাকে না জিরো হয়ে যায় এটা জিরোটা কতক্ষণ থাকে এই যে টু থার্ড ভোল্টেজ থেকে মানে যখন টু থার্ড ভোল্টেজকে ক্রস করে ক্যাপাসিটি চার্জ ছেড়ে দেয় তো চার্জ ছেড়ে দিলে ডিসচার্জ হওয়া শুরু করে ডিসচার্জ হতে হতে যখন চার্জ কমতে কমতে ওয়ান থার্ড ভোল্টেজ থেকে কমে যায় তখন আবার কি ভোল্টেজটা আবার আউটপুটটা ওয়ান হয়ে যায় বুঝতে পারছেন ওয়ান তো সেমভাবে এটা ক্যাপাসিটি আবার চার্জিং শুরু করে তো সে চার্জ শুরু করে করে আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে যখন টু থার্ড ভোল্টেজ থেকে বড় হয়ে যায় আবার ক্যাপাসিটি ডিসচার্জ শুরু হয় আবার সে জিরোতে ব্যাক করে মানে আউটপুট ডাইগামটা জিরো হয়ে যায় তো এই অবস্থায় একটি ক্যাপাসিটি চার্জ কমতে কমতে যখন আবার ওয়ান থার্ড থেকে কমে যায় তখন আবার ক্যাপাসিটি কি চার্জ শুরু করে দেয় মানে এটা ওয়ান হয় এইভাবে আস্তে আস্তে এইটাই বারবার সে কী করে কন্টিনিউ করে এইটা বুঝতে পারছেন আবার যখন টু থার্ড ভোল্টেজ থেকে বড় হবে টাইম আবার জিরো হয়ে যাবে সো ক্যাপাসিটি আবার চার্জ ছেড়ে দিতে থাকবে এখন যখন আবার চার্জ সারতে সারতে মানে ক্যাপাসিটি চার্জ কমতে কমতে হচ্ছে ওয়ান থার্ড ভোল্টেজ থেকে কমে যাবে আবার সে লজিক্যালি এটা আউটপুটটা হাই পাওয়া যায় সো এইভাবে সুন্দর একটা সিকুয়েন্স পাওয়া যায় কি জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান যেখানে ওয়ানের সিকুয়েন্সটা এইটা একটু বেশি থাকে লেন্থি বা জিরো টাইমিংটা একটু কম থাকে এখন এটা বড় ছোট কারণটা কি কারণটা হচ্ছে আপনার যখন চার্জিং হয় টি ওয়ান এটা যদি ডায়গ্রামটা দিয়ে খেয়াল করি অনস্টেবলটা দরকার নেই এই দেখেন ক্যাপাসিটি চার্জ হয় এইভাবে তাই না এই লাইন দেওয়া আসে এখানে রেজিস্টার ওয়ান রেজিস্টার টু দুইটা কানেক্টেড যখন চার্জ হয় আর যখন ডিসচার্জ হয় তখন হচ্ছে এই লাইন দিয়ে গিয়ে এখানে ডিসচার্জ হয় বুঝতে পারছেন তো এক্ষেত্রে শুধু একটা রেজিস্টেন্স ইউজ হচ্ছে রেজিস্টেন্স টু সো আমরা চার্জিংয়ের সময়টা যদি টি ওয়ান ধরি আর ডিসচার্জ সময় যদি টি টু ধরি টি ওয়ানের সাথে আমার দুইটা রেজিস্টেন্স কানেক্টেড চার্জিং সময় আর ওয়ান প্লাস আর টু দুইটা রেজিস্টেন্স এখানে একসাথে কাজ করতেছে চার্জিং অবস্থা আর ডিসচার্জ যদি আমরা টি টু ধরি তাহলে এখানে শুধুমাত্র রেজিস্টেন্স টু কাজ করে একটা রেজিস্টেন্স বুঝতে পারছেন এই আর কি সো সেই হিসেবে মাইকুয়েশনটা হচ্ছে টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু সি ক্যাপাসিটি আর রেজিস্টেন্স দুইটা সাপেক্ষে আর কি চার্জিং অবস্থায় আর কি ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করা হয় এই যে এই যে সময়টা এই টি ওয়ান সময়টা আর টি টু সময়টা এটা এখানে শুধু রেজিস্টেন্স টু আর হচ্ছে ক্যাপাসিটি এটা লাগে সো আমার টোটাল যদি যোগ করেন তাহলে এই ধরনের একটা ভ্যালু চলে আসে এটা হচ্ছে আমার টোটাল টাইমিং ডায়গ্রাম সো এটার এইভাবে আর কি একটা টাইম ডায়গ্রাম পাওয়া যায় আর এটা যদি আমরা ডিটি সাইকেল হিসেবে চিন্তা করি ডিটি সাইকেল বলতে আমরা অন স্টেটে যে ওয়ানটা বোঝাচ্ছি ডিটি সাইকেল টোটাল টাইম সাপেক্ষে ওয়ানটা কতটুকু এইটা বোঝায় আর কি যেহেতু এখানে টি ওয়ানের ভ্যালুটা টি টু থেকে বড় হবে সো আমার ডিটি সাইকেলটা আমরা লিখতে পারি ডিটি সাইকেলটা আমরা ডিউটি সাইকেল এটাকে আমরা লিখতে পারি টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোটাল টি এখানে টোটাল টি হচ্ছে টি ওয়ান প্লাস টি টু আবার এটাকে যদি আমরা রেজিস্টেন্সের সাপেক্ষে চিন্তা করি রেজিস্টেন্স তাহলে টি ওয়ানের ক্ষেত্রে আমার রেজিস্টেন্স কি আসতেছে আর ওয়ান প্লাস আর আর টোটাল টাইমকে আর ওয়ান প্লাস টু আর টু টোটাল টাইম টি সাপেক্ষে রেজিস্টেন্স নিলে আর ওয়ান প্লাস টু আর টু সো আমি যদি আর ওয়ানটাকে আমি করি যদি আমার কনসিডার না করি তাহলে হচ্ছে আমার এটা এই ফর্মেটে আসে সো এটা হচ্ছে কিন্তু অলমোস্ট দ্বিগুণ ডিটি সাইকেলটা তাই না 
টুটা যদি সাইড চেঞ্জ করেন তাহলে কিন্তু টু হয়ে যাচ্ছে টু ইন্টু ডি টু সাইড সো এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ হয় আর কি হাফ বুঝতে পারছেন ফিফটি পার্সেন্ট আর কি সো এখান থেকে আমরা একটা ফিফটি পার্সেন্ট ডি টু সাইকেলে একটা টাইমিং ডায়গ্রাম জেনারেট করা যায় আর কি এই এস টোল মাল্টিপ্যাল বেটার দিয়ে আর কি বুঝতে পারছেন সেক্ষেত্রে যদি আমরা রেস্টেন্স ওয়ানটাকে যদি আমরা মনে করি যে নাই বা জিরো রেজিস্টেন্স ওয়ান যদি টোটালটা জিরো চিন্তা করি আর তার ধরে রেজিস্টেন্স আমি ইউজ করবো না আর ওয়ান যদি আমরা রেজিস্টেন্স ওয়ানটা যদি ইউজ না করি এটা হচ্ছে শর্ট সার্কিট করে দিচ্ছি আর কি এটার সাথে তো দেখেন টোটাল ভোল্টেজটা সরাসরি ট্রানজিস্টরে চলে আসলো তাই না তো এইভাবে যদি সরাসরি আমরা ভোল্টেজটা ট্রানজিস্টরে কানেক্ট করি কোনো রেজিস্টেন্স না দিই এই ট্রানজিস্টরে নষ্ট হওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে ডিভাইসটা নষ্ট হওয়ার পসিবিলিটি থাকে কারণ ট্রানজিস্টর যতটুকু ভোল্টেজ লেভেল মানে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো সে বেয়ার করতে পারে তার থেকে যদি বেশি দেয় ওইটা সাই ডিভাইসটা নষ্ট হয়ে যাবে তো সাধারণত এইভাবে প্র্যাকটিক্যালি করা হয় না এখানে একটা কোনো একটা লোড রেজিস্টেন্স ইউজ করা হয় বুঝতে পারছেন এইভাবে করা হয় এই হচ্ছে অবস্থা সো টাইম ডিলে ফিফটি পার্সেন্ট মতো আর কি এরকম জেনারেট করার জন্য আমাদের এ স্টোর মাল্টিপ্যাপেটার কাজ করা যায় আর কি এই পালসগুলো জেনারেট করা যায় আর কি ফিফটি পার্সেন্ট ডিটি সাইকেলের এই ধরনের কোনো পালস যদি আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে এই সার্কিটটা মোটামুটি আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন করা যায় এটা দিয়ে বুঝতে পারলেন আর <laughs> এখানে চার নাম্বার আর দুই নাম্বার এই দুটার মাধ্যমে আসলে সেট রিসেট একটা সুইচ হিসেবে কাজ করে দুইটা দুইটা সুইচ হিসেবে কাজ করে আর কি এটা বলতে পারে ওয়ান কাইন্ড অফ জিরো ওয়ান ফ্লিপ ফ্লপের মতো আর কি কাজ করে সেট দিলে হচ্ছে আপনার এটা হাই স্টেট আর রিসেট মানে লো স্টেপ এই দুইটা এসে কন্ট্রোল করা যায় যে কোনো সময় এটা কীভাবে কাজ করে ইন্টারনাল লজিক ডায়াগ্রামটা যদি আমরা দেখি সার্কিট ডায়াগ্রামটা হচ্ছে এরকম তো এখানে আমার হচ্ছে পিন সিক্স অলওয়েজ গ্রাউন্ডে থাকে যেটা আমরা একটু আগে দেখে আসলাম পিন সিক্স অলওয়েজ গ্রাউন্ড কানেকশন জিরো ভোল্ট ইনিশিয়ালি আমরা ধরে নিচ্ছি ইনিশিয়ালি ট্রিগারটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করা হয়নি আর কি ইনিশিয়ালি কারণ পিন টু এটা ইনিশিয়ালি এই যে পার সাপ্লাই প্লাস ফাইভ ভোল্ট সাথে কানেক্টেড থাকে বুঝতে পারছেন আর ট্রিগারটা যেহেতু অ্যাপ্লাই করা হয় না সে ইনিশিয়ালি কিন্তু ফাইভ ভোল্ট অবস্থায় আছে তো এটা যদি হয় অবস্থা তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এইটা সিক্স জিরো সো নেগেটিভ ভোল্টেজটা বড় সো এটা হয়ে যাবে লজিক্যালি জিরো কারণ নেগেটিভ ভোল্টেজ বড় আর টিকার অ্যাপ্লাই করা হয় নাই এটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে সো আমার কি এই টু নোট এর ফাইভ ভোল্ট তো অবশ্যই বড় মাইনাস তাহলে এখানে মাইনাসটাই বড় হচ্ছে তাই না সো এটা কী হয়ে গেল জিরো হচ্ছে বুঝতে পারছেন আমার যদি আউটপুটটা মানে ইনিশিয়ালি জিরো ধরে থাকি 
এটা কিন্তু জিরোই থাকবে কারণ নো পেন্স সো আমরা যেহেতু ইনিশিয়ালি জিরো অবস্থায় ধরি এটা জিরোই থাকবে আর আমরা যে কোনো কিছু ক্ষেত্রে পিপ্রোপের ইনিশিয়াল আমরা জিরো স্টেপ ধরে থাকি সো এবারও কিউ জিরো কিউবার ওয়ানই থাকবে নো প্রবলেম এই অবস্থায় থাকবে আর কি বুঝতে পারছেন নো চেঞ্জ অবস্থা আর এখন যদি কোনো কারণে আমরা এই সুইচের মতো যে দুইটা অবস্থা আছে সেট মনে করেন এটাকে অ্যাক্টিভ করতেছি ফর এক্সাম্পল সেট ইসে দুইটা সুইচ আছে যেমন সেট সুইচ থেকে অ্যাক্টিভ করি তাহলে দেখেন এই যে ভোল্টেজটা এটা কি হবে গ্রাউন্ড কানেক্ট হয়ে যাবে সো পিন টু কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়ালি আর তখন ই থাকবে না আর ভোল্টেজটা গ্রাউন্ডে চলে গেল लजिकलीट আর পিন সিক্স তো এটা অলরেজ জিরো ভোল্ট কারণ এটা সবসময় গ্রাউন্ডে থাকে সো মাইনাস বড় সো এখানে একটা জিরোই থাকবে সো এস ওয়ান আর জিরো এবার হয়ে গেলো এস ওয়ান আর জিরো সেট স্টেট সো সেট স্টেট মানে কি এবার কিউ আউটপুট ওয়ান কিউ বার জিরো সো ইনিশিয়াল আউটপুটটা জিরো ছিল টাইম ড্রাইগামটা এখন এটা ওয়ান হয়ে যাবে বুঝতে পারলেন এই আর কি तुले प्रेस करेस करी डिसकनेक्ट हो जाए मैं ट्रिगार कर जीरो আমার টার্মিনালটা আবার জিরোতে ব্যাক করব। আমি ফিল্ডটা রিসেট হয়ে গেল। সো আমি আউটপুটটা জিরো করব। বুঝতে পারলেন? সো এইভাবে আমরা যে কোনো অবস্থাতে এই সেট রিসেট দুটো বাটন প্রেস করে 0 1 0 1 করতে পারি। যে কোনো সময়। এই তো সেট আর রিসেট দুটো পিন আছে। সুইচের মতো আর কি। कैम होते
এটা টার্মিনাল ডায়াগ্রামটা হচ্ছে যখন হচ্ছে আপনার আউটপুট ডায়াগ্রাম হচ্ছে এটা ইনিশিয়ালি জিরো ট্রিগারটা প্রেস করলে যে মাত্র ট্রিগারটা হচ্ছে আপনার প্রেস করবেন সেট স্টেটার ট্রিগার মানে সেট জিরো ভোল্ট সো এটা আউটপুটটা ওয়ান হয়ে যাবে মানে সেট পিন ট্রিগার মানে সেট পিন দিন নাম্বার পিন তো দিন নাম্বার পিনটা হচ্ছে সেট ইজ এটা সো আমার ওয়ান হয়ে গেল আউটপুট ডায়াগ্রামটা সো কিছুক্ষণ পর তো আবার ট্রিগারটা অটোমেটিক ওয়ান হয়ে যায় এই স্টেটটা বারবার কন্টিনিউ করবে আবার যদি কখনো কোনো এক সময় রিসেট পিনটা প্রেস করেন রিসেট পিনটা যখন অ্যাক্টিভ করবেন সাথে সাথে আবার জিরো হয়ে যাবে মানে রিসেট মানে জিরো ক্রিপ্টোপটাকে রিসেট করে দিচ্ছে জিরো হয়ে যাবে আবার যদি আপনি টিকেটটা প্রেস করতে আবার ওয়ান হয়ে যাবে আবার যদি রিসেট প্রেস করেন আবার জিরো হয়ে যাবে এরকম আর কি সুইচের মতো সেট আর রিসেট এই দুটো পিন আমরা প্রেস আনপ্রেস করে করে এটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি যে কোনো সময় তো এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে ধরেন আমার যদি আউটপুটটা কোনো একটা এলইডি ডিভাইসের সাথে কাইড করে রাখি আমরা তাহলে আমরা এলইডিটা ব্লিঙ্কিং করতে পারবো একটা সার্টেন টাইম পর পর অর্থাৎ এলইডি ব্লিঙ্কিং একটা অপারেশন করা যায় এটা দিয়ে এখানে এলইডিটা হচ্ছে একটা সার্টেন টাইম পর পর কি হাই হবে লো হবে বুঝতে পারছেন সেট প্রেস করলে এলইডি হাই কিছুক্ষণ পর্যন্ত আবার রিসেট প্রেস করেন তাহলে এলইডি লো সেইভাবে আমরা এলইডিটা কি করতে পারি ব্লিঙ্কিং অপারেশন পারফর্ম করতে পারি মাল্টিভাব বুঝতে পারলেন কি না দেখেন আমাদের সিলেবাস মোটামুটি শেষ বুঝতে পারছেন শুক্র শনিবারে হলেই ভালো তাই না অন্য কোনো ঝামেলা থাকবে না
স্যার রুটিন দেখলাম 12 তারিখ পর্যন্ত एग्जाम 12 তারিখ না জি স্যার তাহলে আমরা এই যে 11 12 তারিখ দুদিনে দুইটা পরীক্ষা নিয়ে নেব তাহলে আপনার তো তাহলে আচ্ছা মানজা মুত্তে কিনা কি অবস্থা না পরীক্ষা শেষ করবে মানে নরমাল আপনার পরীক্ষা শেষ করবে বলেন তো অন্যান্য কোর্সগুলোর জেনেসিস স্যার 3 তারিখে স্যার 3 তারিখে শেষ না परीक्षार मध्य একদিন গ্যাপ চাচ্ছেন জি স্যার আমার ইন্টার 9 তারিখে কি ফ্রি আছেন আপনি 9 তারিখ জি স্যার তাহলে 9 তারিখে আপনি ইন্টার ফেসিং পরীক্ষাটা দিয়ে দেন জি স্যার আর 11 তারিখ নয় এই পরীক্ষাটা দিলেন না 12 তারিখ দেন এই পরীক্ষাটা জি স্যার 12 তারিখ হলে স্যার বেটার হয় बारह तारीख के दिन और से डिटेल पास नहीं थी कार नौ तारीख के दिन और सीनियर पेशेंट तो लापे मास्क ने दो दिन के पाले थैंक यू है ना ना की जी सर मालूम तारे तो हो ही गया लम तो लोग अभी हम थीरो पूरी के टन नहीं निभो समझ समझ बारह तारीख के तले डिटेल पास नहीं थी पूरी के टन थाक गए पूरी का रूटीन আর এটা হচ্ছে আমাদের মনোস্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর একটা সিমুলেশন অসিলোস্কোপ দিয়ে এটা আমরা দেখতে পারি আর কি পড়তে আছে এটা দেখা যায় কি সার্কিটটা দা তাই থাক थ्रेशल कत जीरो অলওয়েজ কিন্তু দেখেন এক টেস্টে সে বারবার কন্টিনিউ করতে চায় কি জাস্ট ট্রিগারটা अप्लाई করলে ওই সময়ের জন্য 1 তারপরে সে আবার জিরো তে ব্যাক করে ঠিক আছে মানে কি জিরো দিচ্ছেন তো জিরো দিলে সে 1 এ ব্যাক করে আসে ঠিক আছে মানে জিরো দিচ্ছেন আউটপুটটা 1 তারপর যখন ট্রিগারটা শেষ আউটপুটটা আবার জিরো তে ব্যাক করবে এরকম একটা অবস্থা এই আর ग्रीन আরে অসিলোস্কোপটা যেখান থেকে নিতে হয় যে অসিলোস্কোপ স্যার এটা বাইনারি ফাইলটা পাইনি স্যার এটা পিকচার এ এ এ এস ইমেজ পেজ স্যার আমি 
তো সবই তো দিয়ে দেওয়ার কথা আপনার তো ল্যাব ফাইনাল দিতে হবে ছয়টা এক্সপেরিমেন্ট আছে এই ছয়টা এক্সপেরিমেন্ট থেকে যেকোনো তিনটা দিব আর কি আর হচ্ছে ফাইল সার্কিট ডিজাইন পারছেন এই হচ্ছে অবস্থা এরপর যদি আমরা দেখি আর একটা দেখি ক্লিক করলে জিরো আর এটা ক্লিক করলে ওয়ান ব্লিংকিং করা যায় বুঝতে পারছেন মাঝে মধ্যে দেখবেন যে এটা অসিনিস্কোপে প্রবলেম করতে পারে মাঝে মধ্যে করে আমি যখন রান করছিলাম তখন তো মনে হয় দিয়েছিল না বাইস্টেবল এই যে বাইস্টেবল এরকম পাবেন আর কি জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান বুঝতে পারছেন এরকম সুন্দর একটা ইয়ে আসে অসিলিস করবে সিমুলেশনটা কিন্তু আমরা এখানে কেন যেন আসতেছে না বুঝতে পারছেন সুন্দর একটা টাইম টাইম পাবে না রান করলে फिल्टर आ বড় করেন এখানে মূলত সে 
হচ্ছে ব্যান্ড পাস মানে স্পেসিফিক একটা ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের ভিতরে পাঠায় যেমন যে এটা যদি আপনি রেঞ্জ ধরেন 415 ফ্রিকোয়েন্সি হার্জ ভোল্টেজ লেভেল হচ্ছে মাইনাস 15.1 ভোল্ট এটা থেকে এই রেঞ্জের ভিতরে আর কি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনার মাইনাস 20.3 আর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 2211 কিলো আর কি হার্জ আর এত ফ্রিকোয়েন্সি এই রেঞ্জের ভিতরে যে কোন সিগন্যাল সে পাস করবে আর কি শুনছেন এটা হচ্ছে ব্যান্ড পাস এখান থেকে এইটা আর এর আগেও কোন সিগন্যাল দিলে এটা পাস করবে না এর পরেও কোন সিগন্যাল দিলে সে পাস করবে না এটা হচ্ছে তার একটা রেঞ্জ ব্যান্ড পাসটা এই কাজ করে অ্যাক্টিভ ব্যান্ড পাস বুঝতে পারছেন এই রেঞ্জের ভিতর আর কি পাঠায় তো এখানে দুটো অপারেশন অ্যাপ্লাই নেওয়া হয়েছে আর কি এখান থেকে হচ্ছে আপনি যদি ওপি যদি লেখেন ওপি ওয়ান পি टू 5x, 5R, तीन जिन इच्छा मत जो रेजिस्टेंस कटे एक दुई तीन चार पाँच छे कटा लगे कैपासिटीटर जो कनेक्शन दें तो एक्टिव बैंड पास मिलिटर हिसाब से क्या कर लो पास आज भलो पा जिरो रेजे এই রেঞ্জে আস্তে আস্তে ভোল্টেজটা কমতে থাকে কমত 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 এক সময় এসে প্রায় জিরোর কাছাকাছি চলে যায় আর কি 
এটা হচ্ছে তার সার্কিটটা তারপর হচ্ছে এখান থেকে আর যতটুকু আচ্ছা এখানে এটা কত দেওয়া হয়েছে দেখি টেন থেকে টু কিলো দেওয়া হয়েছে আর এখানে রেফারেন্সটা দেওয়ার পরে অ্যাড্রেসে গিয়ে আপনি বলে দেবেন ভোল্টেজ আউটপুটটা আপনি দেখতে চাচ্ছেন তাহলে সে এটা সিমুলেট দেন তাহলে সে দেখাই দেবে আর এই সিমুলেট গ্রাফে ক্লিক করলে সে যে তাহলে কালকে তাহলে আপনারা ল্যাবের কয়টা পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে আগামীকাল যে কোনো সময় সুবিধা মতো কি বলেন জি স্যার আজকে আমরা একটা ল্যাব পরীক্ষা আছে ফাইনাল ছয়টা থেকে স্যার কালকে কয়টা দিব স্যার সন্ধ্যায় এরকম ছয়টা দিন স্যার মাগিদের পরে দিই স্যার বিকালে দিলে ভালো হয় না জি স্যার জি স্যার তাহলে তাই করব আর একটা ক্লাস টেস্ট দিয়ে আসতে দিবে যেহেতু ওই যে থিওরি সেকেন্ড ক্লাস টেস্ট নিতে হয় তো জি স্যার আপনি কোর্স নিয়ে দেন আমরা দিয়ে দেব কোনটা করে দিবেন আপনারা ক্লাস টেস্ট আমরা যে ই পড়লাম কিছুদিন আগে ইন্টিগ্রেটর ডিফারেনশিয়েটর এগুলো প্রতি দিবেন নাকি জি স্যার ওটা দেন
এখানে দুইটা ম্যাথ আছে তাই না তো এই দুটো উপর দেওয়া যায় কি বলেন ঠিক আছে না জি স্যার জি স্যার তাহলে তাই থাকবে এই দুটো ম্যাথের উপরে ক্লাস টেস্ট তাহলে দিয়ে দেন কালকেই দিয়ে সমস্যা তো নাই